na maahlen wa sahlan na marhaban bikum tazamaji wa star tv ni matumaini yangu bokheri wa afya lakini kama afya kwa mjumba Mwenyezi Mungu mwingi rehma akupe ahueni na kusalimu na nakukaribisha katika taarifa ya habari usiku wa leo miongoni mwa habari tulizonazo ni pamoja na uongozi mkoa ni Mwanza wa Toonyo kwa uvuvi na ujishughulisha na shughuli za uvuvi haram katika Ziwa Victoria mtazamaji kwa hayo na mengine mengi na kusihi ungane nami hadi tamati naweza kufuatilia matangazo yetu kwa kupaka app yetu kwenye Google Store na Apple Store kuandika neno Star TV Tanzania au fuatilie kwenye Facebook na YouTube kwa kuandika neno habari Star TV na hodha wako siku wa leo ni mimi Abdullah Uthman karibu twasote na mtazamaji kama ilivyoada mchezo kwa utunzwa tuanze na habari za kitaifa na tuanzia huko jijini Dar es Salaam ambako tunaarifiwa kuwa waziri wa ardhi nyumba na maendeleo ya makazi Jerry Silame Mwagiza katibu mkuu wa wizara hiyo kumsimamisha kazi mkurugenzi wa maendeleo ya makazi kutokana na waraka wake wa ardhi wa mwaka 2018 na kanuni zake zinatajwa kuwa chanzo kikubwa cha matumizi holela ya ardhi ikiwemo utatiri wa vituo vya mafuta kwenye makazi ya watu tupate taarifa kamili Wazere Jeli Sila ametoa agizo hilo katika mkutano na wahariri kutoka vyombo mbali mbali vya habari jijini Dar es Salaam uliolenga kutoa dira ya wizara hiyo baada ya siku mia moja tangu ashike nafasi hiyo amesema mkurugenzi huyo wa maendeleo ya makazi aliandika waraka na kanuni za ardhi ambazo zimekosa uhalali wa kisheria na kuibua migogoro rokoki ya ardhi ikiwemo matumizi holela Katibu mkuu wa ardhi naibu waziri kwenye wizara hii mmeona kwa mikoani kila anapokuta mtendaji ambaye haendani ama anatengeneza mazingira ya kuhamisha ama kuleta kero kwa wananchi tumekuwa tukichukua hatua Katibu mkuu umsimamishe mkurugenzi wa maendeleo ya makazi kwa ule waraka wake alioandika ambao umeenda kutengeneza kadhia katika hatua nyingine Waziri huyo ardhi amepiga marufuku mabadiliko yoyote ya michoro ya mipango miji na matumizi ya ardhi na kuweka katazo kwa wenye vitu wa vijiji kuuza ardhi badala yake ipitie kwenye mabaraza ya ardhi ya kijiji kata kamati za ulinzi na usalama za halmashauri za miji na wilaya mkoa na kisha wizarani kwa ajili ya kutoa kibali amepiga marufuku nchi nzima mabadiliko ya michoro ya mipango miji na mabadiliko ya matumizi ya ardhi. Umeomba kiwanja cha makazi fanya makazi. Ikifika eneo limekuwa kama sinza, limeiva kiuwekezaji, limeweza iva kibiashara, basi mchakato uanze kule chini. Nimesema kwamba maeneo yote tutahitaji mabadiliko ya matumizi kuanzia sasa, basi kila ngazi ihusike. Wakati huo huo waziri Jerry Sila ameweka katazo la uuzaji wa maeneo yasiyopimwa na kuahidi kuongeza nguvu katika zoezi la kupanga na kupima maeneo yote ya nchi kupitia mradi wa KKK ikimaanisha kupima kupanga na kumilikisha ili kuepusha ukwaji holela wa miji na makazi kutoka Dar es Salaam Mike Noel Star TV na mtazamaji wa wizara hiyo pia imezindua mfumo rasmi wa kuhudumia wananchi popote walipo kupitia simu ya kiganjani ardhi app kwa kuwasilisha malalamiko ama migogoro ya ardhi katika wizara hiyo. Tuendelee mbele serikali imesema na kadiria watu elfu tano kufariki dunia kila mwaka kwa kuzama maji ndani ya Ziwa Victoria kutokana na sababu mbalimbali. Wilson Elisha ametuendelea taarifa hii. Haya amesema jijini Mwanza katika hafla ya utiaji saini wa mkataba wa mradi wa ujenzi wa boti yenye vifaa vya matibabu una ugarimu zaidi ya shilingi bilioni 4 itakayofanya kazi katika ziwa Victoria. Naibu waziri wa uchukuzi David Kianzile katika hafla hiyo amesema kuwa kutokana sababu hiyo serikali imedhamiria kuondoa tatizo hilo ambalo limeonekana kupoteza maisha ya watu wengi. Farendo imeendelea kuhangaika. Ifanye nini ili kuokoa maisha ya watu? Takwimu zinaonyesha kila mwaka wananchi wapatao elfu tano wanapoteza maisha kwenye ziwa letu la Victoria. Aidha naibu waziri huyo ameagiza tasa kikuhakikisha na simamia vema ili mkataba huo unaotekelezwa na mkandarasi kutoka kampuni moja nchini Uturuki ili ukamilike kwa wakati. Tasa itaendelea kuibua miradi ambayo inachochea. Ambayo inachochea kasi ya ukuaji wa uchumi 
katika mwambao wa Ziwa Victoria na maeneo yote yenye usafiri kwa njia ya maji hiyo kutengeneza fursa za uwekezaji katika sekta mbalimbali za kiuchumi. Akitoa salamu za mkoa wa Mwanza, mkoa wa Wilaya Magana Mina Makiragi, ameendelea kuishukuru serikali ya awamu ya sita kwa kutoa fedha nyingi kwa ajili ya miradi mbalimbali ikiwemo ya kimkakati kwenye sekta ya uchukuzi, sekta ya ujenzi, miradi ya kimkakati tunazo fedha zaidi ya trilioni 4.5 ambazo zinaendelea katika maeneo mbalimbali. SGR inaendelea vizuri, mradi wa ujenzi wa meli kubwa yenye uwezo wa kubeba abiria zaidi ya 1200. Mkurugenzi mkuu wa shirika la wakala wa meli Tanzania Tasa, Kimuhamed Salum, ametumia afla hiyo kueleza jinsi serikali ambavyo imekusudia kuondoa tatizo la watu kuzama maji katika ziwa Victoria. Hivyo mradi huu kikamilika utaongeza uwekezaji katika sekta ya usafirishaji na kuongeza usalama kwa vyombo vinavyojihusisha na shughuli mbalimbali za kiuchumi ndani ya ziwa Victoria. Katibu mkuu wa Wizara ya Uchukuzi Profesa Gadi Usikiarara ametoa salamu za wizara hiyo huku mwenyekiti wa bodi ya TASAC na Hoda Musa Mandia akizungumzia mradi huo. Ya kusainiwa kwa mkataba huu na kitu hakikishie kwamba huu ndio mwelekeo wa serikali ya awamu ya sita katika maeneo yote ya maji kuhakikisha kwamba kuna usalama wa kutosha ninaamini kwa ndoa hizi zilizoombwa hapa basi yale maelekezo yako umeshikwa na ibwazini sisi tasa tutaweza kuyatekeleza ndani ya miezi 12 kama ulivyotuagiza baada kutiliana saini mkataba huo viongozi hao wametembelea na kuona maendeleo ya kituo cha kikanda cha ufuatiliaji na ukoaji katika ziwa Victoria kinachojengwa eneo la Idemela Wilson Elisha Star TV Mwanza na mtazamaji tu sili hapa hapa mkoani Mwanza mbako uongozi mkoani Mwanza umetoa onyo kwa vuvi wanaojishughulisha na vuvi haramu na kuwataka kusalimisha kwa hiari yao dhana zinazotu zinazo dhana zisizoruhusiwa kwa mujibu wa sheria wanazotumia katika shughuli za uvuvi mpaka fika hapo Desemba 30 mwaka huu Sudi Shaban anaundana na habari hii Kwa sasa uvuvi haramu Mkuu wa mkoa Mwanza Mos Makala ameendelea kufanya vikao kazi na wadau wa sekta mbalimbali mkoa ni hapa ikiwa ni ishara kutambua mchango wa kila sekta katika harakati za kuleta maendeleo kwa taifa. Sasa inashuhudiwa kikao kazi cha wadau wa sekta ya uvuvi wa mkoa wa Mwanza kwa ajili ya kujadili uvuvi. Ikiwa ni sekta moja wapo inayochangia pato la taifa ikilengwa kufikia asilimia kumi mpaka ifikapo 20.30 kutoka wastani wa asilimia moja nukta nane ambayo inachangia hivi sasa. Kupitia kikao kazi hiki wadau wameweka bayana wasiwasi wa kutofikia malengo husika kufuatia vikwazo kadhaa ikiwemo vitendo vya ukiukwaji wa sheria za uvuvi pamoja na uwepo uvuvi haramu. Hii imani ya uvuvi haramu lakini tatizo usimamizi wa hii imani tunapojadili agenda hii haisimamii wili. Mafsa uvuvi wengi wanashauri wana shida moja kwa sababu wamefanya kuwa sehemu za mishahara pale. Huo ndio kweli. Hakika imesalia kwa ni hali ya kogofya rasilimali za uvuvi kwa mashakani kwa vitendo hivyo hatoe na umlazimu mkoa mkoa wa makala kutoa onyo juu ya vitendo vya uvuvi haramu na kuwataka nao husika kusalimisha zana zisizoruhusiwa katika uvuvi kwao kila mmoja wetu aondoke akiamini kwamba baada ya kikao cha leo upo ufuatiliaji wa kutosha nyeupe nyeupe nyeusi nyeusi Mamlaka nyingine zimedhihirisha kina Gaubaga na kwamba hazita sita kusimamia maagizo hayo na kuhakikisha wavuvi wanafuata sheria. Ziwa hili lipo limetungiwa sheria zake. Samaki hawa wapo kuna sheria zimewekwa hii kulinda kwa samaki. Na bahati nzuri wamewekwa simamizi wa sheria ambao ni sisi. Na sheria zimezungumzwa hapa nyingi. Kuna haja ya kuziangalia na kuziunganisha ili kufanya sekta ya uvuvi iwe ni salama lakini pia hata kwa kupunguza mzigo hao wanaofikiria mengine uvuvi haramu ndio tija kikao kazi cha wadau wa uvuvi ni miongoni mwa vikao ambavyo vimezihiri kufanywa na uongozi mkoa ni Mwanza ambapo awali mkuu wa mkoa alikutana na wadau wa sekta ya kilimo akitaja sekta muhimu kwa uchumi wa Mwanza kwa wakuu wa wilaya sasa pamoja na kukagua madarasa Miradi ya maendeleo tuwe tunaweka na skimu za umwagiliaji mambo ya kilimo Kikao hiki pamoja na mambo mengine kilitoa wasaa kwa wadau kujadili hali ya uzalishaji wa chakula kwa mkoa wa Mwanza Sudi Shaban Star TV Mwanza
Na mtazamaji tukiachana na sekta ya uvuvi tugeukie katika sekta ya ufugaji ambako zaidi ya ngombe 500 wanashikiliwa katika ranch ya taifa ya Kagoma ili ni Karagwe mkoa wa Kagera baada ya kuingizwa kinyume na utaratibu katika kitalu namba sita katika ranch hiyo ambayo inamilikiwa na kampuni ya ranch za taifa Narco. Tupate taarifa kamili. Mkuu wa wilaya ya Karagwe Julius Liza amedai ngombe hao wameingizwa kwa idhini ya mmoja wa wafugaji aliyekuwa amekodishwa kitaru hicho ambaye alikirejeshwa kwa uongozi wa narko miaka mitatu iliyopita baada ya kushindwa kukilipia lakini katika hali ya kustaajabisha amekuwa akiendelea kuwakodisha wafugaji wengine kinyemela wakamata ngombe 565 na bahati nzuri wananchi wetu leo wameleta ushahidi. Hizi ni risiti angalau sehemu ya risiti za milioni nne ambao wananchi wamemlipa Queen fedha kwa ajili ya kukodisha kitalo. Kwa hiyo yeye amechukua vitalo vya serikali, hana ngombe kwenye vitalo hivyo, anawakodisha wananchi kwa kusema kwamba vitalo ni vya kwake. Lakini leo tumewapa watu watakukuru wanashughulikia ili atueleze haya mapato aliyokuwa analipwa na wananchi yalikuwa ni ya nini. Baadhi ya wafugaji wamesema hawakujua kama kitaru hicho kimerejeshwa kwa narko kwani walimfahamu vyema na kumuamini aliyekuwa mkodishwaji wa kitaru hicho. Tatizo kile kitaru kweli alikuwa nacho kitaru namba sita Lakini tatizo lililotokea ni kutulipa kodi za serikali na kumbe ikapelekea yeye kunyang'aya. Kwa hiyo sisi tulijua kwamba kitaru cha kwake na tulivyochelewa kulipa alikuwa anaweza kukamata ngombe kusudi hizo fedha zake zilipo. Na kwa mkutadha wetu tunaiomba tu serikali tusaidie badala ya kupitia kwa matapeli kwa sababu sisi ni wana umoja tunafuga pamoja tuweze kusaidiwa tupewe maeneo ya kuchungia na tutakuwa waaminifu tutalipa kodi za serikali bila kuwa na tatizo lolote. Mimi niliingia na Queen kwenye ubia mwaka 2022 kwa nashirikiana na mwenzangu kweli kweli yeye akatuambia kwamba kile kitaro cha kwake kweli na sisi tukakubaliana naye tukaingia kwenye mambo ya kulipana kweli tulikuwa tunamlipa na akasema serikali kweli mimi na nidai na bidi munipe hela niende nikalipe niende nikalipe serikalini kweli kweli sisi tuka tukaendelea kulipana naye hadi wa leo mimi na hata hivyo Uongozi wa wilaya ya Karagwe pamoja na Narco wamewataka wamiliki wa ngombe hao kulipa fine ili kunusuru mifugo yao huku taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa takukuru wilaya ya Karagwe ikiachiwa kazi ya kuchunguza suala hilo Mariam Emily Star TV Kagira Asante sana Mariam Emily kwa taarifa hiyo tusongembe ile mtazamaji uongozi mkoa wa Mara umeanza kuchukua hatua kali zikishiria dhidi ya utendaji na ushirikiano na baadhi ya watu katika kuhujumu fedha za miradi ya maendeleo ni katika kikao cha ushauri cha mkoa wa Mara viongozi na watendaji wa kijadili shughuli mbalimbali za maendeleo zifanyikazo katika maeneo yao akifungua kikao hicho mkuu wa mkoa wa Mara Said Mtanda ametoa agizo hilo huku akisema kuwa msimamo wa serikali ni kutokukubali ili kujenga miradi ya maendeleo zinatumika isivyo takikana takukuru wafanye uchunguzi wanaohusika na ubadhilifu wafikishwe mahakamani lakini niliwahi kwenda pale Bunda nikakuta watu wameiba iba vifaa vya hospitali lakini pia fedha za jengo la utawala hazieleweki. Niliagiza takukuru na kesi yao imeshafikishwa mahakamani. Pamoja na maelekezo hayo, mkuu huyo wa mkoa amewataka pia viongozi na watendaji kushirikiana katika kukabiliana na changamoto zilizopo kwa wananchi. Serikali ndani ya mkoa huu haitamvumilia mwananchi yoyote ama kiongozi yoyote atakaye kuwa kikwazo katika utekelezaji wa miradi hiyo na hatua nyingi tumeshazichukua katika kukabiliana na tatizo hilo wajumbe wa kikao cha ushauri mkoani hapa wameshauri kutambulika kwa michango yao wanayoitoa katika kuwaletea wananchi maendeleo kwenye fedha za serikali nimeuzo kwa shilingi 2200 so far ni moja lazima tuipende nchi mashimo yao yakamalizie 
kwa na mabomu wengine wa kazi ya kama shirini na wanaitwa kama mzao pale na wengine kuna wanashirika wao wana hamajana mpaka ngombe mbuzi ili watu wana discipline wa jamii sasa kama sijajua kama zaisi hata wengine wanakuwa milioni kwa baada na wakati bibi sita anaenda kwa kutumika katika shughuli mbalimbali za maendeleo ikiwemo mishahara ya watumishi katika mkoa wa Mara Sadiki Unga Star TV Mara Mkoni Geita wakala barabara za vijijini na mijini na wakala barabara Tanzania ameonya juu vitendo vinavyosababisha uharibifu wa miundo na barabara ikiwemo magari mazito kutumia barabara za viwango vidogo tupate taarifa kamili ni kikao cha wadau wa bodi ya barabara mkoa wa Geita ambacho kinakutanisha wadau mbali mbali kujadili kwa pamoja namna ya hali ya miundo mbinu ilivyo changamoto na mikakati. Wakizungumza wa meneja wa Tanros na Tarura wamesema mkoa wa Geita hali ya barabara kwa sasa kuna changamoto baadhi yake ni kuathiriwa na mvua na wamesema mikakati ipo ya matengenezo lakini wapo baadhi ya wananchi wamekuwa ni chanzo cha uharibifu na hivyo sheria zipo zitafanya kazi kwa ni barabara ni njia moja wapo ya kiuchumi na kijamii ni wananchi kufanya shughuli za kijamii kando kando ya barabara kitu ambacho kinasababisha hata mitaro ya barabara kuziba na matokeo yake tunapata uharibifu mkubwa sana wa barabara lakini pia kulipo kwa uharibifu wa madaraja na samani za barabara sasa hivi anayefanya uharibifu huo anapashwa ku lipa faini ya laki tano ama kifungo kisio zidi miaka mewili ama kata kuzote kwa pamoja Barabara za usimamiwa na Town Roads asilimia 30 zipo vizuri, asilimia 54 ni Western na asilimia 15.9 haziko vizuri. Huku Tarura mkoa wa Geita yenye wilaya tano inahudumia mtandao wa barabara wenye kilomita 7263.4 ikiwa lami ni asilimia 70.64, changarawe ni kilomita 2781.55 na udongo ni kilomita 1411.5. Mbunge wa Jimbo la Nyangwale Husin Nasor pamoja na Constantine Kanyasu mbunge wa Jimbo la Geita mjini wanatoa mtazamo wao. Mashauri tuwe na vifaa vyake. Mfano tuwe na reda, tuwe na sarabeta, tuwe na rola. Kwa dharura kama hizi za mvua inakuwa ni rahisi sana kila mashauri kuweza kukizi mahitaji yake kuliko kusubiri wa kandarasi. Zipo barabara hazipitikia kuzi. Zipo ambazo tumezoea no badala ya wazo kabisa kwa sababu kama ni mtata kule tumeomba kwa juu no berekeza lakini hitaji nifikiri tunahitaji mpango wa kuti wa kusaidia makao makuu ya mkoa kutokana na aina nyingine ya kutihaji Mkuu wa mkoa Geita Martin Shigela amesema kuna maeneo yenye wingi wa watu lakini shughuli pia za kiuchumi ziko juu. Hivyo ni vyema kuwa na mkakati madhubuti wa kuhakikisha lami zinafika katika miji iliyoendelea akitolea mfano kama Katoro, Bwanga na Nyarugusu. Tusipofanya hivyo. Yaani growth ya miji itakwenda kwa kasi kuliko barabara. Na itakuja kutukosti namna ya kuipanga ile miji. Kwa nini Mwanza? Kwa nini Dodoma? Kwa nini Mbeya? Na sisi ambao tuna population karibia milioni tatu lami yetu ni kilomita ngapi tukija na hoja hiyo hata heshima wa bunge watakapoenda kujenga hoja itasaidia sana Salma Mrisho Star TV Gaita Tuzamaje tusalia hapa hapa kanda ya Ziwa Torojie tena Mwanza ambako polisi mkoani Mwanza imesema machifu na waganga jadi wana nafasi kubwa kushiriki kamilifu katika kukomesha mauaji ya kikatili yanayotokea katika jamii kutokana na sababu mbalimbali ikiwemo imani ipotofu za kishiriki na taarifa kamili na Wilson Elisha ni katika ikao kazi ambacho kimewashirikisha machifu waganga wa jadi maafisa wa polisi wa ngazi zote kutoka mkoa Mwanza kikiangazia kuweka mikakati ya ukomesha mauaji na vitendo vya kiharifu kamanda wa polisi mkoa ni Mwanza kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Wilbrod Mtafungwa akitimisha kikao hicho amesema bado kuna haja ya kuona mauaji hayo ya kikatili hayatokei hasa yanayotokana na imani potofu za kishiriki. Kumesho kabisa kwa mauaji hasa yanayotokana na migogoro ya ardhi. Mauaji yanayosababishwa pengine na watu kukosa elimu ya kutosha kuhusu mazingira yao wanayoishi. Aidha mtafungwa amewaagiza waganga wa jadi 
kwa wazalendo kwa kujikita zaidi katika kuisaidia serikali kwa fichua wa alifu wanaokwenda kutafuta tiba katika maeneo yao angalia yule mtu anayemhudumia kama ni mwalifu anaweza akatoka pale akadhuru watu wengine au ameshadhuru watu wengi wewe unatakiwa kuachana na tamaa ya pesa weka tamaa ya pesa pembeni toa taarifa yule mtu akamatwe afikishwe kwenye vyombo vya kisheria wale wasio na sifa ya kufanya utabibu kama na tiba sita tiba badala ni waombe kuanzia leo wakome kama huna diwani maalum kwa taasisi maalum ndio kwa na serikali Urusi kufanya tiba asili wa tiba badala mkoa upelelezo makosa jinai mkoa Mwanza Yesaya Sudi na afisa wa tamaduni wa mashauri ya jiji la Mwanza Agnes Majinge wametoa mada zinazoelezea umuhimu wa washiriki katika ikao hicho huku katibu wa machifu mkoa Mwanza Aaron Nyamilonda akigusia mada hizo matapeli yetu lakini ukienda kwa mganga anayethamini anayethamini maadili ya kazi yake na anaheshimu serikali imempa kibali kufanya shughuli hizo atakwambia hii shughuli sifani wapo mimi nimekutana nao nakuja ofisi ya utamaduni unahitaji kutangaza dawa yako mimi nitakuuliza kama umepita katika baraza la tiwa asili na vile vile kama mganga mkuu amethibitisha dawa zako kwamba ni halali wafate sheria za nchi watasaidia sana katika swala la ulinzi na usalama kama watawabainisha wale wanaofanya tiba chonganishi lakini pia wale wanaohusika kushirikiana na waharifu katika ikao hicho ambacho kimewashirikisha zaidi ya waganga machi na maafisa wa polisi 400 kutoka katika kata zote za mkoa Mwanza mada mbalimbali zimetolewa kutoka kwa wataalamu wa serikali na maafisa wa polisi Wilson Elisha Star TV Mwanza na mtazamaji kukosekana kwa mafunzo ya vitendo kwa wanafunzi wa elimu ya msingi na sekondari kumetajwa kuwa kikwazo cha nchi kushindwa kuzalisha wataalamu wengi wenye uwezo wa kuendana na mabadiliko ya sayansi na teknolojia hali inayotajwa kuchangia tatizo la ukosefu wa ajira nchini. Mwana habari wetu Bitus Gerard ana undani wa habari hii. Mkurugenzi wa shule ya sekondari Arusha Science akiwa katika mafunzo ya teknolojia mpya ya uchapishaji ya 3D, Profesa No Hatib amesema ni wakati sasa serikali kachilia mkazo zaidi katika mafunzo kwa vitendo kwa kuwatasaidia kuzalisha wataalamu wanaendana na soko la kimataifa. Hivi natakuwa kifanya kikubwa sana. Kwanza serikali imeshatoa sera nzuri sana ya elimu Tanzania. Lakini kuna mapengo mawili katika mtaala walioitoa kutekeleza hiyo serikali. Kwanza wamebakiza mitihani ya kwekremu. Inapewa asilimia tisini ya max. Hilo ni kosa kubwa mno. Lazima tuhamishie mitihani yetu ya vitendo. Yaani mitihani ya vitendo ipewe si chini ya asilimia hamsini. Hapo ndio utatoa wanasayansi wenye ujasiri wa kushindana kimataifa kwa upande wake mkufunzi kutoka nchini Marekani anaeleza namna mafunzo ya vitendo kupitia teknolojia hiyo yalivyo na umuhimu kwa vijana hususan katika soko la ajira 3D modeling is used pretty much everywhere and... teknolojia hii ya uchapishaji ya 3D inaweza kutumika kila mahali hata viwandani na ni njia pekee ya sisi kuelewa jinsi ya kuchukua mawazo ya kichwani kwetu na kuweka kwa namna ambayo tunaweza kuona kwa macho na kuweza kutengeneza vitu mbalimbali viwandani badala ya kutegemea nadharia pekee sort of methodology baadhi ya wanafunzi walionufaika na mafunzo hayo wanabainisha kuwa kujifunza kwa vitendo kunawasaidia kuwa na ufanisi katika kujifunza masomo mbalimbali na kuondokana utegemezi wa ajira hapo baadaye ni uh, kwa Kiingereza tunasema ni kwamba making objects in three dimensions kwamba kuna kuwa kuna x y na z ni additive technology ambayo imeanzishwa kwa hiyo ina simplify work sio tena kufanya nguvu uh, kazi kwa nguvu lakini ni kwa kutumia kwa akili yako mwenyewe kwa sababu kutegemea ajira kwa kipindi hichi ni kitu kibaya sana kwa sababu kuna shida ya ajira katika ulimwengu mzima kwa tunapopata hizi training tunaweza tukajiajiri wenyewe mwanafunzi akiwa ana, anafanya hii practical kabisa inaingia kwenye akili yake kwamba at least kama nimepoa mtihani labda nikapoa labda kweli ni theory lakini mimi nimefanya practical naweza nikaeleka ile experience yangu naweza nikaiexpress kwa kuwa tayari nishaelewa moja kwa moja hatua badala ya tuani ninachofanya nini ninachotaka kifuate naweza nikaiexpress kwenye mtihani kuu wa mkoa wa Arusha John Mongela mara baada ya kufunga mafunzo hayo anaeleza mikakati ya serikali ya kuunga jitihada hizo za ufundishaji wa teknolojia mpya katika shule za mkoa ni humo yes. ni hii 
hii mwelekeo wa serikali ambao nyinyi mlitangulia wa elimu ya amali kuwa na elimu ya vitendo hands on watu wa very practical sasa sisi ndio sera sasa imekuja na mitaala sasa inakuja kwa mara ya kwanza zaidi ya wanafunzi hamsini wapatiwa mafunzo ya siku nne ya teknolojia hiyo ya uchapishaji inahitaji kuwa mpya hapa nchini. Beatrice Gerard, Star TV, Arusha. Na wafanyakazi wa shirika la Wood Vision Tanzania wamekabidhi msaada wa chakula kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum wa shule msingi Maramba JKT William Mkinga mkoani Tanga ikiwa ni sehemu ya kuadhimisha sikukuu ya Christmas. Akizungumza na wanafunzi wenye mahitaji maalum pamoja na walimu kwenye tukio la kukabidhi msaada huo katika shule ya msingi Maramba JKT iliyopo wilaya ni Mkinga mkoa ni Tanga mratibu wa World Division mradi wa Mkinga Ivodia Chija amewapongeza walimu kwa juhudi za kuwatunza watoto hao wenye mahitaji maalum kwa kuwa watoto hao wanahitaji kuthaminiwa kama walivyo watoto ambao hawana ulemavu ambapo amekabidhi vitu mbalimbali mbali, ikiwemo mchele na mafuta ya kupikia tukaona sasa na watoto ambao wana mahitaji maalum waweze kupata chochote kitu siku ya Christmas. Kama sherekea Christmas watu wanakula, wanakula, wanafurahi. Kwa tukatamani na watoto wenye mahitaji maalum waweze kufurahi siku hiyo. Kwa sisi kama staff tukakusanya kidogo ambacho tumekipata. Kwa tunatamani sana hawa watoto na wao waweze kufurahia kwa wakati wa likizo kama watu wengine. Aidha mwalimu wa elimu maalum shule ya msingi Maramba JKT William Kadala licha ya kutoa shukrani zake kwa wafanyakazi wa World Division Tanzania kwa kuamua kutoa msaada kwa ajili ya watoto wenye mahitaji maalum ameomba wadau kusaidia changamoto ya vyumba vya madarasa pamoja na choo kwa ajili ya watoto hao kuendelea kulinda afya zao watoto hawa wanahitaji watengwe kutegemea na hali zao na kutegemea na madarasa ile wanaosoma. Sasa tunawachanganya sehemu moja. Hii pia wenye hali tofauti tofauti, wenye ulemavu wa akili, <coughs> wasio wenye ulemavu wa kusikia. Kwa hii inaleta changamoto kwenye kufundishaji. Watoto hao hawana choo kizuri kulingana na mahitaji yao. Atoa shukrani za dhati kwa Wayne Division kutupatia misaada kwa watoto wetu wenye ulemavu na tumeahidi siku ya Christmas itakuwa ni siku ya faraja kwao tutawahikia watafurahi nasi watakuja soda wataenjoy tunashukuru sana nje ya siku ya Christmas pia tunashauri watoto kupatiwa chakula mlo kamili kwa ajili ya kuimarisha afya zao Shule hiyo ina jumla ya wanafunzi 46 wenye mahitaji maalum ya aina zote za ulemavu ambao hupokelewa kutoka katika wilaya hiyo ya Mkinga mkoa ni Tanga na kupewa mahitaji yote muhimu pamoja na elimu. Queen Yusufu Star TV Tanga. Nam wenye busara anasema hatuwezi kumsaidia kila mtu lakini kila mtu anaweza kumsaidia mtu japo mmoja. Mtazamaji twende mapumziko mafupi toka poreje hapo atakuwa ni wasaa wa jicho letu mkoani. Una kifuru si cha nyota lipa tukubusti Una kifuru si cha mambo lipa tukubusti Wale wa uhuru pia Bibi smarti na super Bibia kifuru si cha kocha mwezi Msimu huwa sikuku tutakubusti Kifuru si cha juu zaidi mwezi mzima bure Na ufurahie NBC Championship League Mikiki Mikiki ya Simba na Yanga Kwenye ligi kule mabingwa barani Afrika live kupitia TV3 jiunge na Star Times leo kwa bei ya punguzwa dekoda ya antena pekee kwa shilingi 1025 tu huku ukilipia kifurushi cha mambo cha shilingi 1017 na tutakuboost mpaka uhuru mwezi mzima bure ama dish full set kwa bei ya shilingi 1056 tu huku ukilipia kifurushi cha smart kwa shilingi 1023 na tutakuboost mpaka Super mwezi mzima bure 
sauti za Christmas ni kama tunazisogelea na fataki za mwaka mpya nazo ndio hizo zinanukia Radio Free Africa na Star TV inakuletea punguzo kubwa la bei kwa ajili ya msimu huu wa Christmas na mwaka mpya Yes unapata matangazo kwa bei ya punguzo ili uweze kukuza biashara yako Ewe mfanyabiashara mjasilia mali hii si ya kuikosa Karibu katika ubao wetu wa matangazo utumie fursa hii kutangaza bidhaa zako na huduma mbali mbali unazo shughulika nazo hasa msibu huu siku kuu tumeweka bei kiduchu yani sawa na bure ofa hii imepoa kibali kuanzia tarehe moja Disemba hadi tarehe saba Januari 2024 tunakwambia Merry Christmas and Happy New Year kwa mawasiliano zaidi 0763977822 ukifika ile mila mwanza 0718 29238 wote inawahusu wote inawahusu karibu sana huu ni wasaji choletu mikoani tuanzie huko e, mkoani Arusha ambako serikali imeumbwa kutilia mkazo sheria haki za wanyama na sheria ya magonjwa ya wanyama ili kuongeza uelewa kwa wananchi kutokana na madhara ambayo yanasababishwa na wanyama kwa binadamu ikiwemo kichaa cha mbwa tupate taarifa kamili kutoka kwa Grace Mbise ni katika zoezi la kutoa chanjo ya kichaa cha mbwa kwa wanyama hao baada ya kuleta madhara ikiwemo vifo vya watu wawili akiwemo mama mjamzito kati ya watu kumi ambao waliumwa na mbwa katika kata ya Busisi wilaya Sengerema mkoani Mwanza mkurugenzi wa shirika la kutetea haki za wanyama kanda ya ziwa la Zao Dr. Zakaria Elias anaeleza jitihada zinazohitajika ili kuzuia madhara hayo kwa binadamu. Tunazo sheria za haki za wanyama na tunayo sheria ya magonjwa ya wanyama. Inahitaji sometimes kuweza kuitumia ili kusudi watu wetu waweze kuelewa kwamba wanyama hawa wanahitaji kupewa matibabu, wanahitaji kupewa chanjo. Afisa mtendaji kata ya Busisi Peter Luboya anaeleza mpango waliojiwekea katika kata hiyo. Wafate utaratibu wa kuwafunga au mbwa au wanyama hatarishi na vile vile kwa chanja. Familia zilizokumbwa na madhila ya kupoteza ndugu zao kutokana na kuibuka kwa ugonjwa huo katika kata ya Busisi wilaya Sengerema wanasema tatizo hilo limekuwa likijirudia katika eneo hilo. Mtu wangu ameumwa mbwa alikuwa ni mjawa mzito. Yaani ule ugonjwa kumbe uliendelea kupanda, ende akapoteza naye maisha. Nikasikia tu sauti ya mtoto analia anapiga kelele. Ndio akaja na babu yake amemshikilia. Ananiambiaje wewe? Mtoto amengatwa na mbwa. Lazao wanashirikiana na serikali kupitia kituo cha utafiti wa magonjwa ya wanyama kanda ya ziwa katika kampeni ya kupunguza mbwa kuzaliana hovyo pamoja na kutoa chanjo ya kichaa cha mbwa. Upata ule ugonjwa gharama za ku fanya matibabu na uhakika pia ukupona kama umengatwa na mbwa mwenye kichaa uhakika unakuwa haupo mtu aliumwa mbwa nikampeleka hospitali kila sindano nilikuwa natoa shilingi elfu nne. nashukuru sana wamekuja kutusaidia kwa kuja kuchanja kwa bure katika zoezi hilo ambalo ni kampeni endelevu inayofanywa na shirika la Lazao kituo cha utafiti wa magonjwa ya wanyama kanda ya ziwa kwa udhamini wa shirika la NFA la nchini Marekani mbwa zaidi ya mbili wamepatiwa chanjo ili kuzuia mauaji ya mbwa baada ya mbwa ishirini kuuawa katika kata ya Busisi kwa kuleta madhara kwa binadamu Grace Mbise Star TV Mwanza Na msante sana Grace Mbise kwa taarifa hiyo. Kiwa hapa Mwanza na sio Arusha kama nilivyosema hapo awali. Mtazamaji twende mapumziko mafupi nitakaporejea hapa nitakuletea habari za biashara na uchumi tafadhali. Endelea kwa nasi. Kampuni ya DRM Auctioneers Company Limited inatangaza kuuza majenereta yenye ukubwa wa KVA 125, 225 na 455. Majenereta hayo yenye modu namba Musa 125, JMSX Musa 225, FMSX Musa 455, FMSX ni premium quality yaliyotengenezwa nchini Italia. 
Kwa mawasiliano zaidi kupata majenereta haya yenye ubora wa hali ya juu pige simu namba 0628782237 au email drmaukshinya@gmail.com Nyote mnakaribishwa Nam, karibu sasa katika habari za bishana na uchumi. Mamlaka ya serikali mtandao imesema licha uwepo wa mifumo mbalimbali ya ukusanyaji ikiwemo ya ukusanyaji mapato swala la uadilifu kwa baadhi ya watumishi limekuwa ni tatizo hali inayosababisha upotevu wa mapato ya serikali. Bla Moses ametuandalia undani wa habari hii. Kauli ya mamlaka ya serikali mtandao imetolewa jijini Dodoma na Mkurugenzi Mkuu wa Mamlaka hiyo mwandisi Benedict Ndomba mbele ya wanahabari wakati akitoa taarifa ya mifumo ya tehama ya taasisi za umma kubadilishana taarifa kidijitali. E, ili ni swala la wote wa, wa, wa Tanzania kwa ujumla wetu kwamba tuongeze ule uadilifu. Kwa sababu mifumo ni mifumo lakini inaendeshwa na watu. Watu ni lazima swala la pia tulisisitize kwa wote ili mifumo kweli iweze kuleta kile kinacho kusudiwa. Kitendo cha kuhama kutoka kwenye LGRCS kwenda kwenye Tausi ndio hatua kubwa ambayo ilifanywa ili kudhibiti haya matatizo ambayo yalikuwa yanatokea huko nyuma. Na mfumo wa, 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 wa Tausi umeanza kutumika mwaka huu wa fedha toka Julai na sasa hivi unaendelea vizuri na pale ambapo tunaona kuna mapungufu tunashirikiana wenzetu wa Tamisemi kuhakikisha kwamba yanarekebishwa lakini kikubwa ilikuwa ni kwamba ule wa zamani ulikuwa umeshaonekana kwamba kuna sehemu ambazo teknolojia yake iko nyuma hata jinsi ya kurekebisha ilikuwa inakuwa ngumu Aidha mwandishi Ndomba ameeleza namna walivyotekeleza maelekezo ya rais Daktari Samia Suluhassan kuhusu mifumo ya pamoja kati ya bandari na mamlaka ya mapato Tanzania TRA kusomana Sasa hivi taarifa za TPA na TRA zina somana. Kwa hiyo ni effort ambayo imefanyika na kama nilivyosema tumeweza kuleta urahisi kwamba wale mawakala wa forodha 1496 kampuni 1496 sasa hivi wamerahisishiwa wanaweza waka submit document zao zote wakiwa ofisini mfumo unaweza kuchakata ukajua huyu aliye submit document hii anahitaji vibali kutoka kwenye taasisi zipi za udhibiti TBS, TAIC au wapi mfumo unatambua alafu utapeleka Ukisha peleka, wale wakisha toa vibali vinarudi mfumo na urudishia hawa kwenye makampuni wakiwa maofisini kwao. Hawa takiwi tena kwenda kwenye hizi hizo taasisi. Kwa mujibu wa mamlaka ya serikali mtandao, mpaka sasa zaidi ya taasisi moja zimejiunga na mifumo mbalimbali mbali ya ubadilishanaji wa taarifa serikalini huku mifumo iliyosajiliwa ikiwa ni moja saba kutoka jijini Dodoma. Blaya Moses, Star TV. Na mtazamaji taarifa yake Blair Moses inatupeleka mapumziko mafupi nitakapoja hapa nitakuletea habari za mataifa mbalimbali na tutaangalia kisa cha watu 14 kupoteza maisha kwa kufuatiliwa risasi huko Jamhuri ya Cheki tafadhali bakinase